begin die honderd en ons te vang en enig gaan een vrek. Maar as jy nie in hierdie onder, onderliggende informatie het, nie gaan jy nooit verstaan hoekom het gebeur het nie. Even though we're doing exactly the same thing in all the rhino, they still react differently to exactly the same procedure and some rhino are definitely much more sensitive. We're trying to get to the point where we know what is the best thing to use scientifically that will stabilize them so that you can actually work with an animal and be fairly confident that you're not going to have any side effects or having an animal die on you. Hier in die hart van die kreer wilt en is een groep mensen die beste wat veearts en ekende kan weet. Ik praat van veeartsen, ekeloe, wildbewaarders en alles bezig met kardinale navorsing oor wilder en oosters. Zuid-Afrika had die grootste wilder en oosteren bevolking in die wereld en daar was nog altijd de behoefte om hulle van tijd tot tijd te immobiliseren. Het zijn voor medische procedures of om hulle te verskuif. Met stroping wat steeds toeneem is het nou van kritische belang om er noosters na veilige plekke te kan verskuif of om vinnig narkose toe te dien zodat so er onthoring kan word. Tot nou toe het ons landse veeartse verskillende combinaties van steunmiddels gebruik na die dieren geimobiliseer is sonder om precies te weet wat die beste combinatie vir noosters is. So ons zou een studie doen wat specifiek kan bewys wetenskapelik wat is die beste ondersteunende middels en, en technieke om een rinosters uh, te hanteer as hulle slaap, as hulle, as hulle plaag gepeil is en om hulle op hulle voete te kry en een krat in te stap soos as hulle gewone glaai. Dis een reese taak. Sandparke het die project in samenwerking met veeartse en wetenskapelikes van WITS en die Universiteit van Pretoria sy veeartse en uitkunde fakulteit sowel as internationale veeartse aangepak. Achter de nosters is voor die toetsen aangekeerd en in bouwmas aangehou. Elkeen is al om die andere week geïmobiliseerd en daarna met verschillende combinaties van middels en procedures ondersteun. Elkeen zijn toestand is te die voorzichtig gemonitoren recht door de periode wat hij verdoof is, zodat die wetenschappelijkers ten die einde van die toetsen een groot klomp data kan hebben om na te gaan om die optimale methode te bepalen. Hulle wil weet wat er combinatie die beste resultaten levert. Obviously, when you're working in the field, you don't know the weight of an animal. You don't know whether it's healthy or not. And sometimes if you guesstimate in the weight, you might underestimate or overestimate, and then your doses are wrong, and you might overdose the animal and then have severe effects. There have been occasions where animals have died under mobilization, and that's really what we, we're trying to achieve, to try and limit that from happening. As you so in all the zal je nooit kan raaien dat witte nosters in vergelijking met meeste andere dieren geweldig sensitief is voor eerder immobiliseringsmiddels. Niet die staande hulle grote krijgen hulle ernstige asemhalingsproblemen onder narcose, baie erger als olifanten of zelfs zwartere nosters. So, al ondergaan die acht hier die toetsen in een veilige en beheerde omgeving, is daar steeds een risico. Maar dus een wat die veeartse bereid is om te nemen zodat so de hantering van alle andere nosters hierbij kan baat. Ik wonder zeker ook om die baai en drama. Je weet ook om doelbewuste dier onder stress plaats met verdovingsmiddels en pijpjes en inspuitings en allerlei goed om de toets verstrest. Wel, dus blijkt dat witte en oosters baie kwetsbaar is voor verdovingsmiddels. En die doel hiervan is juist een toets wat hulle minder kwetsbaar gaan maken en minder stress gaan veroorzaak wanneer hulle wel verdoof moet word. The drugs work very well in knocking them down, but the side effects are, are, are quite severe. And the respiratory depression is, is really, really bad. They, they breathe slowly, their chests are very rigid, they can't breathe in deeply. And when we look at the, the data that we get in, I mean, it's so severe that if, if that was data you, you get for a human, you'd be really worried. But the amazing thing is that the rhino actually survived this, and we're not quite sure why, why they do, but I think what we're finding out is that they are on the edge. But what we now see with all the meetings that we take, is that they're on a very fine line between death and life. But I think they're also able to so easily overlive, they're very robust dieren. So. But that means that we're not so much in fear. 
Ons weet nou dat is een probleem, so ons probeer nou iets te doen om dit te verbeter en nog eens een uitslag te krijgen. So dit is die praktische toepassing van, van kennis wat ons uh, oor jare opgebouwd het. Ons meer het nou op een baie wetenschappelijke manier en dan kan ons in die proces, uh, weet, een, een procedure wat in elk geval redelijk goed werkt, net verbeter. Als gevolg van hier die kwestbaarheid is die data wat tijdens die procedure verzameld wordt geweldig waardevol. Die wetenschappelijke wil weet hoe het met die dier gaan terwijl hij bewusteloos is. Het is belangrijk vooral navorsing, maar dat laat hulle ook toe om hem vinnig bij te brengen als het lijkt of die dier zijn toestand verzwakt. Het stort erin, maar het stopt niet in mensen om voor te gaan met hulle werk nie. Nou, net in hospitaal verrechte mensen monitoren hulle die dierse temperatuur, hulle monitor sy asemhaling, hulle monitor sy bloeddruk, maar die belangrijkste van alles, hulle monitor die sierstofvlakke in die bloed. Dus die sierstof en koolstofdioxidgehalte van die bloed wat vir die veeartse aandui precies hoe die dier vaar, of sy ledemate en organe genoeg sierstofrijke bloed kry. En de beste manier om hier de interne opname te doen, is om naar die bloed en die slagaren te kijken. Een bloed wat pas in die lange beweging in vol sierstof is. Gelukkig het er een oster geriefelijk so een slagaar en zij oor. It is pretty much the only peripheral artery that you can get into. You can't find any other arteries because they're really deep underneath a very thick skin. So you could probably do surgery, but I mean, then that's too invasive and we really don't want to do that on the animals. So this is the only place that you can actually get to an artery and it's, and it's on the inside of the ear. And, and fortunately we can, because it's given us fantastic data. Die vier artsen sit elke twee weke katheters in al die renosters se oore in en trek dan elke vijf minuten bloed, zodat die bloedgas gemeet kan worden. Dus acht renosters, maal acht narcose sessies, maal vijf lesings. Die wetenschappelijkers krijgen dus 320 bloedgaslesings voor die project. Met 50 plaatsings op elkaar stok, dat is die span nou reeds ouwe handen met die procedure. It's not easy getting that artery. It's, it's a pretty small artery, and um, you've got to get your catheter through quite a thick bit of skin to get into it. So it's not it's not that easy. But there's a technique to do it, and and uh, we think we're getting getting master in that te technique. Yeah. The blood gas apparatus is wonderful for the toets and the bouma, but it's not standard toerusting. Nie. In die veld sal veeartse en wilbewaarders moet steen op gereedskap wat meer beskikbaar is, soos een rectale thermometer, een polsoximeter of een stethoscoop. Met dit treatment nu, we zijn vinden dat de hartrate zo zacht is, je moet eigenlijk zoeken voor het, compared to wanneer je niet geeft aan treatments. Al die data en lesings wordt naar Anna gestuurd. Okay, Anna, 5,5. They are reasonably deep with forced exhalations, okay? Zij is die doctorale student wat voor de insameling van die data en die wetenschappelijke artikel verantwoordelijk is. It's so fantastic to to come into these big national parks and work with animals in my own country. That hopefully the results I get will have benefit for my country, South Africa, and Southern Africa as a whole. Na 25 minuten is het tijd voor de finale deel van die toetsen. Die span moet de renoster net genoeg wakker maken om in die vervoer krat in te loop. Dit is het kritieke deel van de experiment, om die rechte mengsels voor die wakker word medicatie te krijgen, zodat so beide dier en mens veilig is. Dat is een ervaring van het span wat hier in die werk is. Hulle verantwoordelijk is om hier in Oster te lei als het ware uit die boma, in die vangkrat of die gevoerde krat. Het vaart acht sterk mannen om hier die dier tot in die krat te krijgen. Je kan jezelf denken, acht mannen tegen een en een half ton. Dat is absoluut fantastisch wat die ouders doen. Die middels wat ons nou getoets het, is een combinatie van om hulle fysiologisch te ondersteun en om hulle tot een punt te kry waar ze hulle bykie stimuleer dat hulle kan opstaan en hulle met hulle eie krachtbasis in een krat in kan stap, wat die makkelijkste manier is om hulle te laai. Met die rnoster veilig in die krat, gebruik die span ook die geleendheid om om te weeg. Gewicht is een goede aanleiding van die algemene gezondheid en welzijn van die rnoster. Met die patiënt uiteindelijk terug in sy bouwman, kan ek Anna uitvraag oor die toetsresultate tot dusver.
From our findings, we can see definite patterns occurring in our trials that we've done so far. And I can't really share data with you now because I haven't looked at it properly and analyzed it properly. And I don't want to give any false conclusions, but it, can, it definitely seems as though the, the combination which we thought in the beginning, the oxygen combined with the partial reversal, seems to be giving us very good results and the rhinos seem to be less stressed with that. Weg van die bouma is Anna onder druk om die resultaten betijds te verwerk voor die veldproeven. Maar daar is ook ander, meer onheilspellende druk wat die hele land gevoel wordt. Ons hebben 50-50 en ik is zeker hier bij de ijs ook is maar al te bewust van die stropingscrisis wat ons in die gezicht staan. Ik bedoel, ons zien elke dag die statistieken. Het is nou in die middel van die dag en die kans is baie goed dat daar vandaag al reeds twee en oosters doodgemaak is. En is juist hierdie volgehouwe druk wat ons noodzaak om op kort kennisgeving en oosters te verskyf na veilige havens of om hulle te onthoorings waar die hoorings nie in die harde van stropers kan beland nie. En juist als een volg daarvan is het zo so belangrijk dat hierdie navorsing moet gedoen word. Het is gepast dat die proeve een gezamenlijke poging door Zuid-Afrikaanse veeartse is. Ons is sedert die 60er jare wereldleers met die vervoer en hervestiging van wild. En soos ons in Noosterstropingscrisis toeneem, is het net recht dat ons ook vaststel wat veroorzaakt die minste trauma als ons hier die ikonische soogdere na veiligheid verskuif.